നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്ര പോകുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കറിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അറിയാത്ത വഴികളിൽ കൂടി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാറെടുത്ത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാം ബൈക്കെടുത്ത് സഞ്ചരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിലാവാം ചിലപ്പോൾ ബസ്സിലാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മാപ്സ് അത് പല കമ്പനികളുടെ മാപ്സുകൾ പല ഡെവലപ്പർമാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാപ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മാപ്സാണ് ഇന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഫോണിലാണെങ്കിൽ ഐഫോണിൻ്റെ ഐ ഒ എസിൻ്റെ തന്നെ മാപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അല്പം കൂടിയ എം ബി ഏകദേശം പത്ത് തൊണ്ണൂറ് എം ബി ഉള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു എം ബിയിൽ എം ബി എന്ന് പറയാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതാനും കെ ബിയിൽ മാത്രം ഐഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതും നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷ അടക്കം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിലൊന്ന് പ്രവേശിക്കുക നിങ്ങൾ ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സഫാരി ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുക സഫാരി ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹെയർ എന്നുള്ള റെഡ് ഐക്ക് റെഡ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഭാഗം കാണിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ഏറ്റവും താഴെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേര് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ആഡ് ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ മലയാളം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അത് മുഴുവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ട്രാഫിക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സൈക്ലിംഗ് ഉപഗ്രഹ കാഴ്ച ഭൂ ഭൂപ്രദേശം അതുപോലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദിശ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണൂർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ണൂരിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സാധാരണ മാപ്സിൽ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശേഷം ഇപ്പോൾ പോകുക എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുറപ്പെടേണ്ടത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഇപ്പോൾ പോകുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഹൈവേകൾ ഒഴിവാക്കുക ടോൾ പാതകൾ ഒഴിവാക്കുക ഫെറികൾ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിൽറ്ററുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോൾ ടോളുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ടോളുള്ള റോഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു റോഡ് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മലയാളം ലാംഗ്വേജിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിൽ എം ബി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ അതായത് വലിയ എം ബി ഒന്നും കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരേ കാര്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ശൈലിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമോജികളോ സ്റ്റിക്കേഴ്സുകളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും രേഖപ്പെടുത്താം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഗൂഗിളിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ